，小殿下。哎，你怎么来了？小殿下，嗯，你是不是偷偷下凡去找过帝君呢？没有啊。真没有？我就是下凡去买了几个画本而已。那为何你脸色如此苍白？兴许是这几日我书读的太用功了。哼。嗯，其实我这几日最新剑术，可能是练剑练的太累了些。啊，那就让小仙为你诊个脉吧。这分明是夏凡使用过法术后遭遇反噬的症状，还不打算说实话？我我其实是去凡间见了帝君。帝君是有伤在身呐、啊，你若干扰了帝君力竭，那他的修为就无法恢复，修为无法恢复，就不能调伏那妙意渊，届时秒落就会冲破封印。八荒众生不知又会经历怎样的一番浩劫，这一切你可知晓啊？怎么会呢？不是说去凡间历劫，是为了参透佛经里的什么凄苦吗？怎么变成是受伤去恢复修为呢？帝君的一举一动，那都是动摇天地根本的命脉。你让我们，你让我们怎么能招摇过市的去宣扬帝君的伤势呢？小天下，你糊涂啊！可是我没有去干扰帝君啊，我还在帝君有危难的时刻救了他呢。你救了他，就是破坏他力竭。啊？为什么呀？帝君在凡间，本是要经历三情禁断之劫，旁的我就不跟你细说了。我单说这个被你破坏掉的情节。运布上本来设计的是帝君将在这场战争中身负重伤，后经宫女周梦溪的搭救，伤势。才得以痊愈，帝君因此爱上了周梦溪，而这周梦溪就是帝君所要立的爱情之结。如今让你这么一救，帝君非但不会受伤，也不会遇见周梦溪，那这结还怎么立呢？啊，那那现在怎么办呀？还有办法可以补救吗？若要补救，那只有让帝君尽快的遇见周梦溪。所谓解铃还需系铃人，既然是小殿下你阻碍了他们的相遇。那就得让你来促成他们的相遇，这结才能续得上。那好吧，那我即刻下凡，去把周梦溪找来。哎，且慢，我再嘱咐一句：神仙在凡间若使用了法术，必遭剧烈反噬，轻则重伤，重则毙命。你已尝过了反噬的滋味，听小仙一句，无论情况多么糟糕。绝不要再使用法术了。嗯，知道了。我之前用了一点点法术，就差点回不来了。我不会再用法术了。这便是那日与帝君并肩作战的将军。哎，若能先结识他，就可以借他之力进宫寻找周梦溪了。公主，这么多人来看公主，想必成玉小国没有见过像公主这样绝代风姿的。想必进了王宫，还有更盛大的仪式等着我们。关注我们的人越多，行动就越不便。聂先生曾经告诉过我们，入宫以后一定要小心谨慎行事。奴婢明白。别担心，叶将军骁勇善战，不会出事的。叶将军，小心！
小心！公主，我们杀出去吧。林香，一点小事就败露痕迹的话，还如何夺宝？不到万不得已，不得想入武功，否则招人怀疑。公主教训的是，奴婢知错了。公主受惊了，陈叶青提保护不力，请公主恕罪。公主可曾受伤？叶将军，公主并未受伤。叶将军护救得力，何罪之有啊？不知道那些刺客可有擒住？逃窜者正在追捕，被擒者已服毒身亡，现已安全，请公主放心。叶将军果然神勇，名不虚传。惭愧，为防再有刺客，末将立刻护送公主入宫。听叶将军安排。快走！我真的不是刺客，你们叶将军他认识我的。干什么话？走，回去自然审问清楚。走，走，放开他。谁叫你们绑的？都退下。是。是对不起啊，我让他们搜寻可疑的人，没想到他们把你给绑了。我还以为你这大将军。刚被我救下，就想恩将仇报呢。小九，就凭你三番两次救王君于水火之中，我叶庆提再不明辨是非，也不敢对你动粗啊。你怎么知道我叫小九？啊？嗯。这哪来的？那日在战场上，你出手救了王君，王君一直在寻你，命人临摹此画像，全国张贴。你竟不知吗？啊！你为何乔装成士兵啊？又为何来了都城？我……哎，算了，我这就带你进宫，你自己去向王军解释吧。啊！待会儿册封了和亲公主，我就向王军禀报，王军就会召见你。明白了。嗯。公主到了